എന്റെ ഭാര്യ നിർമ്മല നിന്നെ പോലെ സുന്ദരിയായിരുന്നു പക്ഷേ അവളുടെ കഥ ഇങ്ങനെ കണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചെന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്റെ മോൻ വരും ഒന്നിൽ കൂടെ ചെല്ല് പ്രഭേ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് മോൻ വരും പക്ഷെ അവൻ വിടൂല ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ടി ഒന്ന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മോന്റെ കൈവെട്ടുമെന്ന് പറയാനാണ് അവൻ ഇവിടെ അതെ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കൊള്ളയടിക്കണമെന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അച്ഛന്റെ കാല് പിടിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ അത് കൊണ്ടുവരാം എനിക്ക് എന്റെ മോനെ കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെങ്കിലും അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരൂ ചേട്ടനെപ്പോന്നുമായി ഇവിടെ വന്നപ്പോ കമ്മീഷത്തി വല്ല പ്രഭയും ഇല്ല എന്നാ ഒരു ഒപ്പ് കാപ്പുടി ചേച്ചി പോവാന്ന് എഴുതിയിരിക്കായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ പോയെന്ന് കേട്ടു എന്താ വിശേഷം ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകും മനുഷ്യ കളിപ്പിക്കേ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രേമേന്ദ്രനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല പാർട്ടിയാ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ ശ്രീധരനം തരാമെന്നാ പറയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ രണ്ട് ആങ്ങളമാര് അങ്ങ് പേർഷ്യല ഏതായാലും ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി ഈ നിലയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ രേഖയുടെ പഠിപ്പൊന്ന് തീരട്ടെ ഇനി അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൂ ഏതായാലും എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടിരിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല മൂത്തവന്റെ ഗതിയായിരിക്കും അവനും ഇത് നമുക്ക് നടത്തിക്കളയാം പേർഷ്യൻ ഡേറ്റൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ ബന്ധുക്കളല്ലേ അതുകൊണ്ട് വെറും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം കല്യാണം നടത്തിക്കളയാം ചേട്ടൻ ഇത്ര ധൃതി പിടിച്ചാൽ ധൃതി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിലേ അവസാനം പ്രേമയും തരുന്ന പ്രേമം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയും ഞാൻ രോഗം എവിടെ പോകും ഇനി ഒന്നുള്ളതിനെ കാണിച്ചാൽ കാൽ കാശ് കിട്ടും ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്ന് അറിയാം എനിക്കൊന്നും പറയാനാവില്ല വേണ്ട പറയണ്ട ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇറങ്ങുക ആ പേർഷക്കാർക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുക ചേട്ടാ മോൻ കൂടെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോള് എനിക്ക് എന്റെ മോൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് നഷ്ടം ഏതായാലും ഈ കല്യാണം ഇപ്പൊ നടക്കില്ല എന്റെ മോക്ക് അത്ര പ്രായമായിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തന്ത്രിയല്ല കരുതുന്നത് പക്ഷേ അവരങ്ങനെ വിചാരിക്കാറില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഈ വർത്തമാനം ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങുക അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയാം അച്ഛനെ ധിക്കരിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഞാൻ തെരുവിലാകും അത് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഞാൻ ഈ ഗതിയിലായത് 
അവരറിഞ്ഞിട്ടല്ലോ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ പകുതി നിനക്കുമുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനനുസരിക്കാനേ ഇനി എനിക്ക് കഴിയൂ രേഖ ഇനി എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നില്ല ഇത് അലമാരിയിൽ വെച്ചേക്ക് നാളെയാണ് ഗംഗാധരന്റെ അവധി ഈ പണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മോനെ വിട്ടു തരുമോ അല്ല പണം വാങ്ങിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്പോ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കും ആ മാർഗം നമുക്കിപ്പോഴേ നോക്കിക്കൂടെ പണത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് കൊടുത്ത് രേഖയുടെ കല്യാണം നടത്താമായിരുന്നു ബിജുമോയ ഒരു കൊലപാതകിയുടെ കയ്യിലാണ് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്കിവിടെ കല്യാണം നടത്തണം മോഹന്റെ അച്ഛൻ വന്നിരുന്നു അവർക്ക് വിവാഹത്തിന് തിരക്കാണെന്ന് അത്ര തിരക്കാണെങ്കിൽ വേറെ പെണ്ണ് നോക്കാൻ പറ ഈ പണം അതിനുള്ളതല്ല എന്റെ മോനെ രക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്റെ മോനെ തിരിച്ചു കിട്ടണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഒരാപത്തും വരില്ല ഈ പണം നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാമോ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യം മാത്രമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്നതും അതാണ് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നീ കാട്ടിലും മലയിലും പോലീസിനെ പേടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നു നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അയാൾക്ക് നിന്നെ വേണ്ട ആ തുക സ്ത്രീധനമായി കൊടുത്ത് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ പോകുന്നു ഇല്ല ആ കല്യാണം നടത്തരുത് നടത്താൻ സമ്മതിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് വരും പറയാം രൂപ രാത്രി തന്നെ കൊണ്ടുകൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പൊ മോനെവിടെ 
നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തു വന്നു രൂപ അതിനെ എനിക്കറിയാം എന്നോട് എന്തിനു കള്ളം പറയുന്നു നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെന്ന് പിന്നെ രൂപ എവിടെ പോയി അത് നീ എടുത്ത് മാറ്റി ഞാനോ അയ്യോ ഞാൻ എടുത്തില്ല ഞാനത് കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് നിനക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു മോന്റെ ജീവനേക്കാൾ നിനക്ക് വലുത് മോളുടെ കല്യാണമാണ് ബിജു മോനില്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു കല്യാണവും നടക്കില്ല മര്യാദയ്ക്ക് പണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കേ എന്ത് പറയണമെന്ന് പോലെ എനിക്കറിയില്ല അവൻ എന്റെ മോനല്ലേ അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാനാവില്ല എങ്കിലും അപമാനം കൊണ്ട് ഈ കുടുംബം മുഴുവൻ നശിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു വയ്ക്കുന്ന എത്രയോ കല്യാണങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ കല്യാണം നടക്കാറില്ലേ ഇതിലെന്താ അത്ര അപമാനമുള്ളത് അയ്യോ ഞാനിത് എങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയും എന്താ ഇത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് നാശം അതോടെ ആരംഭിക്കാൻ അതിന് പൂർത്തിയാവണം പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നിലയിൽ അച്ഛനെ കാണുന്നത് പോലെ എനിക്ക് വേദനയാണ് രേഖ മരിച്ചു ബിജുനെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ടാവോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ എങ്കിൽ പോയി കൊണ്ടുവാ ഞാൻ പോണ്ട നിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അപ്പോഴത്തെ പ്രയാസത്തിന് അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയത് അച്ഛന് ബിജുമോൻ ജീവനാണ് എങ്ങനെങ്കിലും എന്റെ ബിജുമോനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ശരി ശരി നീ ഒന്ന് കടിച്ചു നിർത്തിക്കേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും ബിജു അത്ര കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ല അവന്റെ സഹോദരിയുടെ മരണത്തിന് നമ്മളാണ് കാരണക്കാരൻ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവൻ മടിക്കില്ല അവൻ നമ്മുടെ താപലം പോലീസിനോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തമ്പിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇനിയും അയാളുടെ മകനെ ജീവനോടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഭയം നിങ്ങൾ ഇതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഭയമോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്റെ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഓരോന്നായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ബലി അർപ്പിക്കണം അതിനിവിടെ അമ്പലവും പ്രതിഷ്ഠയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ വരും കാണിച്ചേരാ
ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 